。哎呀，陛下，老臣刚才忘了说一件大事儿了。什么事？呃，这关东啊，呃，他现在是这个出现了呃大片大片的。蝗虫卵，这当地新闻奏报啊，说八月内这些长成的蝗虫啊，很可能啊，飞往河南去。河南去，多灾多难之地。这么重要的事情，周丞相怎么……哎呀，老朽这个狗脑袋啊！陛下，快召回这个这个质素内史吧，这可不能耽误啊。苏赵治苏内史，反朝觐见。诺。临时县县令陈显，有礼了。本县令受陛下之命，星夜兼程赶至本县，就是为了对付蝗虫。今日特请各位父老乡亲前来商议，望大家畅所欲。这个怎么治？这个还是回事吗？这蝗虫啊，没法治啊，铺天盖地的就过来了，打都打不及呀、啊。哎呀，我们灵石县呀，被蝗虫祸害也不是一两次了，每次都眼睁睁的看着庄稼被吃光。哎呀，这位老人家，我看你一直默不作声，是否有什么高见？这蝗虫啊，不是没有办法对付。不过难呐！本官此次前来赴任，早已抱定赤面蝗虫之心。再大的难处，我们要想办法跨过去。老人家，请讲。还是我小的时候，那年也是蝗虫泛滥，当时啊，到处都在打仗，诸侯军来收军粮。为了保住这些粮食，那位将军带了一支军队，朝着。蝗虫来的方向，挖了一条长达千余丈的深沟，又搬来成山的柴火。待蝗虫一来，这大火一烧，蝗虫都烧死在深沟里，保住了五成的庄稼。可自那以后，就再也没人能聚那么多的人和柴火来对付蝗虫，我们也只能任蝗虫啊，一次一次的糟蹋庄稼。哎，好，既然有成功的先例。我们就一定能够战胜蝗虫。诸位，请大家立即回去召集当地百姓，就由这位老人家带领，前往田野挖掘深沟。至于召集帮手和凑柴火的事儿，本县令亲自操持。诸位，时不等人，我们赶快行动起来吧！哎呀，对呀，对呀，对呀，咱们找人去。擅闯我驻军大营。本官乃新任临时县令陈显，想必就是驻扎临时的领军校尉。县令大人来此，有何贵干啊？本县令接朝廷通报说，近日将有大批蝗虫飞来我临时，特来请校尉大人率兵驻百姓灭除蝗虫。啊？我等临时驻防在此，只为对付大批的流寇盗贼，蝗虫与我们何干啊？大人，倘若大批蝗虫袭来，庄稼就全保不住了，我临时百姓将民不聊生啊！哼，可我们吃的是蝗粮，临时县能收几成庄稼，与我们何干啊？大人何出此言？我等同为大汉子民，怎能见死不救啊？还请大人速施援手。大人，我也是这临时县人，我看我们还是帮帮这位县令吧。滚！管起老子的事儿来！县令大人，这天这么热，我的兄弟们要保存体力来对付流寇盗贼。至于蝗灾嘛，我们是无能为力了。县令大人，请回吧。本官命令，立即召集全部士兵，随我前往田野挖沟灭蝗
。你可知我驻军是临时驻扎？我没有太守直接统辖。哼，不受你这个县令调动。本县令由陛下亲自任命，此来专为灭除蝗虫。你若再不从命，本官启奏陛下，撤你的官职，补你入狱。是是是，下官实在不知大人有钦差身份，望大人海涵。快快集合兄弟们，灭蝗虫！没没听见大人说吗？晚了庄家就保不住了。快！
庄稼能保住几成啊？照这样齐心之冲，我看能保个五六成啊！啊，大人，你喝口水啊！谢谢你，姑娘。应该感谢你啊，你弄来那么多人，又是挖坑，又是火烧的。要是过去，一家管一家，等治下来，这庄稼呀。也被蝗虫啃得差不多了。给大人倒上，闺女，给大人满上。啊，大人，将军，本校尉先前多有不敬，还请大人见谅。哎，校尉大人言重了。假若没有大人率兵相助，这临时县的乡亲们又要受大灾了。本官替乡亲们谢谢大人了。陈大人，你真是名副其实的父母官呐！以后大人有什么难处，就尽管来找我，咱别的没有，这一膀子力气还是不缺的。好，乡亲们呐，都过来呀、啊，过来，过来，过来，过来！怎么老人家？陈大人，你是我们临时县的大恩人，我们给你磕头了。老人家，不可不可，不可！老人家，快快请起，快快请起！陈选真对不起啊！快请起，快快请起啊！陈大人，你是第一个为我们临时百姓着想的好官啊！对呀、啊，陈大人，各位父老乡亲，陈选真对不起。兵马师，我知道你腿长、体壮、跑得快，可你的心好吗？你能送我回家吗？真想他呀，他也在想我吗？司马师。司马师，我这马不错吧？哎，什么时候把你那御马的绝活传给我们呢？等着吧。项链，啊！我挑挑啊，哎，成色不错吧？啊！哎，大人，怎么样？我这儿还有好东西，什么好东西？嗯，金子。咱们屋里查，哎，大人，我进去合适吗？进来吧，我得好好款待款待你啊！走，走走走。走。咱们金子这事儿，可就说定了。哎，好好好。哎，还有大人，哦，这是长安女人最喜欢。珍珠项链和
和玛瑙手链。那。哎呀，怎么样？来，大人，多谢大人盛情款待，小民敬你一杯。有何吩咐？给我倒杯水。是。哎，美女，你还记得这位公子吗？他找了你八年。是那位公子派你来的。他现在在哪儿？这里不是说话的地方。等你见到那位公子，让他详细跟你说。赶快换上吴将军的衣服，咱们这就走。不，我不能走。你们走吧，我留下山河苟活，怎能为我一小女子，让吴将军去冒险呢？啊，江大人，不用再多说了，我此来以报定必死之心，无论如何也要救你和闵姑娘顺利脱围。吴将军，江大人，快走。事已至此，别再犹豫了，快。今天真走运，这汉商够大方的。是个硬骨头，软磨硬泡，他就是不说话。你们大人呢？我们大人刚和两个汉商谈完事儿，现在正在帐内歇息呢。歇息。嗯。起来！这是怎么回事？那那那两个汉人。所有士兵，立刻上马，给我追！
见到陛下了。哎，你怎么不说话呀？明天，明女，明女。陛下，民女找到了，找到了。民女，她不是早就跌落山崖了吗？她在哪里？都怪微臣，都怪微臣呢。是我家祖传的御马秘方，你拿着，快走，快走！陛下，眼看着就要进入大汉疆土了，可没想到，这是一个民间女子。用他的血，用他的生命回城的，我不敢去找他，不找他，至少他还能活在这个世上。陛下，陛下，杀了张武吧！这一切都怪张武。
陛下别太伤情了，这或许就是命吧。亲。上将军，贾博士，这是又在做文章啊？啊，是啊。老夫啊，原来只知道刀能杀人，今天才知道贾博士的文章也能杀人呐、啊！哎呀，上将军，你误会了，老夫的肠子长不出你的儒生那么多味儿来。贾博士真是用功啊，难怪诗文政论非同一般呢、啊。陛下很赏识大人呐、啊。哎，贾博士，贾生，呃、啊，哦，呃，贾谊失礼了。哎，朝太傅要考教皇子们的功课，陛下要听听，请贾大人稍后。啊。我告诉你个秘密，用不了多久，你贾博士就要高升了。嗨，大人玩笑了。哎，贾博士年庚几何？哦，你上次不是问过了吗？怎么还问呢？嗯，我们这些人都是猪脑子，比不上你们这些一肚子诗书的人那么好记性。要不这么着吧，陛下要听皇子们背书，恐怕一时半会儿是回不来了。不如我先给贾博士找个房间休息一下，待会儿陛下回来了，我再去叫你。哎呀，如何？那就有劳等大人了。啊，啊，请，请，请。中行院，把冰宫的门打开。邓大人，这是……哎，好让贾博士改文章啊！啊，啊，请。稍找自个你去去去！贾博士，你就安心在此改你的什么书吧。啊，呃，谢邓大人。这，这。这原来是陛下的避暑之殿呢。好，启儿背的不错。太傅最近教的《国策》三十三篇，启儿已经背得很熟了，可还要多多理解文中的道理，不能光只会背不会动脑筋去想啊。父皇，孩儿记住了。嗯，一儿更不简单呐、啊。这么小小年纪，不光能背，还能跟父皇讲《道德经》。啊，好啊！大皇子聪明过人，书读得极好啊。嗯。朝太傅欣赏启儿，启儿也尊重他的太傅，他只把太傅称为他的智囊呢。哦。太傅对大皇子是不是过于宽厚了？不，他是个酷师。他有一条打手板的戒尺，我背不下来，他就打我的手板。<笑>那戒尺是父皇赐给太傅的，你们三个谁要是不好好读书，太傅就提振打谁的手板。好了，现在该我们的五儿背书了。是
，我背一首远古的神话：夸父逐日，夸父与日逐走，入日，入日。这上次来听他们背书，五儿就吐过一次，这次怎么又吐了？臣妾没能带好五儿，请陛下恕罪。看来这五儿，将来是习武的，不比启儿和一儿啊。五儿生来体弱多病，其实。王后想说什么？其实五儿也是一样的聪明呢。哦。陛下，少府邓大人禀告，说有一位贾博士正在等着陛下召见呢。好，知道了。什么都是一儿好，启儿好。我的五儿，你怎么就是不争气呢？嗯、贾博士，陛下让人传谕，说是稍后就到，请贾博士随我过去吧。好好身哆嗦，病了吗？啊，不，没有，就是有点冷，谢陛下关爱。正值炎炎夏日，怎么会冷呢？啊，禀陛下，贾博士在偏殿等候时，想抽空修改下奏牍。小人想，总得找合适的地方吧。就领贾博士去了兵宫，呃，那是又凉快又安静啊。等通，贾博士在兵宫待了多久？呃，足足待了一个时辰。朕命你马上去兵宫待上两个时辰。陛下，陛下，以后再敢如此对待贾博士，朕绝不轻饶。小人记下了。下去。贾博士，好些了吗？啊，谢陛下，好多了。贾博士，朕的智囊，这次你又有什么好主意啊？陛下，贾谊今日将各郡国呈奏上来的统计奏牍仔细查阅了一遍，发现各地粮仓的蓄积量由减无增，长此下去，百姓堪忧，朝廷堪忧啊！因此，贾谊写了这篇奏牍，建议朝廷重视农耕，注重储粮，将储蓄粮食。当成天下最重要的事情来做，诸事粮为本，百业农为先。好，好。张大人，恭喜你荣升廷尉啊！来，我们干了这一尊，谢国舅大人，干！廷尉府，廷尉府，上为朝廷，下为百姓，其实是个至尊至善的差事啊。国舅大人此言可谓透彻，这上为朝廷，就要维护朝廷的律令，保护百姓，就得对恶人罪犯用刑判刑。可这恶人罪犯也有亲人友人，求到下官这里，下官不知为了多少难，伤了多少人。哼，难呐
。也正为此，老夫在陛下面前每提及张大人，陛下都面露嘉许之色呀。下官借国舅之酒，谢大人提携之恩。啊，呃，既是老友，就不用客气了。张大人，老夫，国舅请讲。老夫有一位国使的老友，犯了些事，哎，可真叫老夫为难呐、啊。你说不管了，几十年的老朋友。他的家人已求到门下，管吧。他的确犯了律令，正压在你们廷尉府。国舅说的可是？正是蜀郡府库前银。国舅怎么会与他是老友？他犯的可是桩大案。他私自挪用库币给他儿子做买卖，还与假币案搅在一起，情节极其恶劣。我看，要是求情的话，恐怕只能找陛下了。这么严重啊！嗯，张大人，陛下的为政之风，张大人是知道的，老夫是不能求的。还请张大人斟酌着办，啊，看能否。免他一死，来，喝酒，喝酒啊！贾生，今日朕召你来，是想请你吃到野味。吃野味？嗯。来，一起尝尝啊。味道如何？香，很香啊！那是自然。他们肚子里都是很有油水的嘛。贾生在想什么？啊，陛下，难怪民间治蝗都是在蝗虫前面挖到壕沟，燃起大火，待蝗虫成批飞来，将它们燃为灰烬。而蝗虫呢？却逐火而飞，来一批死一批，直至烧尽。陛下，这油炸蝗虫，倒是臣想起了如今的奢靡攀比之风。说下去，陛下这道野味，倒给贾谊开拓了思路。贾谊就顺着这治蝗之路说下去。嗯，这蝗虫抱了团成了灾。就要大火聚金，在抱团成灾之前，就要悉心堵查荒原。那今日长安的奢靡之风，如何才能杀除？一是禁制，二是远制。何谓禁制？这禁制就是朝廷制定廉洁自律的条律，无论是婚丧寿诞，一律不许大吃大喝、大操大办。如有违律者，轻者罚金，重者用典。远之呢？这远志，这远志嘛，陛下，就是让那些年岁已高、辞官赋闲的老臣们离开长安，回到封地。臣知道，这一定会伤筋动骨的。那些。权倾朝野的军功老臣们，在年轻的时候，为建立我大汉立下过汗马功劳，朝廷给他们犒赏、奉、仆役，这些都是应该的。但是时间久了，就难免会讲吃喝玩乐，必阔气，必排场。若是一人一户，倒是没什么大碍。如若要成风成势，那那就这蝗灾无益了。臣明白，动一人一户有益，要是动一层人
，特别是一层有权有势有功的人，弄不好就会惹来杀身之祸呀。如果让你去办此事，你怕吗？陛下，比起江山社稷来，个人的生死不足挂齿，臣不怕。好。如今朝政的治理，比起战乱年代靠军事实力的统一更为艰难。大开大合的厮杀容易，打过去就是了。可顾及缠身，就要层层剥离，还不能伤筋脉。这就需要耐心、细致、温和、渐变。陛下，如果近治与远治不能同时实施，那那就与治病、治表不治理是一样的。<笑>贾博士啊，贾博士啊，你可真是一个一点不掺杂的博士啊！<笑>常才博，今年的。再念，老夫方便一下，哎，方便一下去啊！哎，哎，我们都老了，是吗？贾谊那小子，在朝中才三个月，嗯，哎，就从博士升到了中大夫，就是升的也太快了。老子跟着高祖。从丰沛起事，在那死人堆里冲啊杀呀，三年才当上了武长。到今天，快三十年了，我才混成了个快成侯。怎么打天下的人熬个官儿就那么难呢？他这个读了几年酸书的人，怎么一进朝就能当大官儿？这让人太不服气了！老爷，老子这一辈子，一不爱钱财，二不爱女色，唯独就好这口。可贾生上奏陛下说，禁止在宫内喝酒，你们说说，这不是跟我过不去吗？昨天啊，我路过兵宫，贾谊那小子。右手拿着一沓子书简，准备上奏书呢。你猜他跟我说什么？哎，说说什么？怎么？怎么说？他说呀，哎，就你们这帮老臣，是人人都有功劳，嗯，可你们太老了，还个个老虎屁股摸不得。陛下如今治国，只能靠我们这帮儒生了，尤其是我贾谊。哎呦，太狂了你！邓大人，陛下召见微臣，陛下呢？啊，去吉田好一阵子了，该回来了。哦，陛下对那吉田真是上心，非要亲耕不可。其实把他交给我们智素司，保管年年大丰收。是啊，朕虽坐拥天下，可也就只有这一亩三分地。智素内史也想给朕充公了吗？微臣不敢。<笑>起来吧，谢陛下。你这趟去河南郡蝗灾治得如何？河南郡治蝗很有成效，尤其是临时县，他们只用了七天七夜就把虫灾控制住了。估计明年小麦能收五成，赈济粮可以不播了。哦，好，好，真是了不起，朕没有看错那个书生。秋天各郡县进京朝见时，朕要好好奖赏那个临时县的陈显县令。陛下英明，陛下圣谕，要各郡县严格按规定献贡品，最好是农具或丰收成果，这在以往可未曾有过呀。各位以为如何？诏书上虽然是那么说，可真要献上奇珍异宝，陛下也不会不喜欢吧？嗯。
，我不管那么多，我这颗夜明珠是花大价钱才买来的，嗯，一定要献给陛下。嚯！哎呀，好好啊！哎呀，这没见过，没见过这，这是什么看的呀？你看这底下，这匹马真少见，少说也值三万金呐。这是匹宝马，它日行千里，流出来的汗是红色的，所以啊，叫汗血马。汗血马，汗血马，对对，就是。是这可是我们云中郡自己养出来的。我们临时穷山恶水，献不出什么贵重的贡品。诸位大人，诸位大人，在你们来之前，一定收到过陛下的圣谕，说要严格按照要求收受贡品，最好是农具。可是你们却相互攀比，请送些贵重礼品，这不好啊！什么人？谁？这不是什么人呀？他是不是就是那个常给陛下献奏毒的贾谊啊？哎呀，文章算人也，算人真是。贾大哥。你就别在这儿打官腔了。我问你，陛下现在人在何处？回赏的酒又在何处？对呀、啊，是啊，往年献了贡品就赏酒喝，今天什么也没有啊！贡、啊、酒在哪儿啊？没有啊，没有啊！哎呀，张大人，快快快，陛下有请，让你们全都去觐见啊！是在大殿吗？哎呀，别问那么多了，快跟我来吧！走走走走走走哎呀！你们看，朕都干了这么久了，还不快过来帮帮忙啊！啊，是是是，诸位大人，请。朕今日第一次与你们见面，就将你们召来干农活，这不是耍花架，这就是上朝议事。朕让你们看看贾谊的《论基础书》，不知你们是否看过？这篇文章写得好啊！当今天下，吃贤粮的人太多了，是国之大伤。奢靡之风日复一日，将是国之大害。此文对朕的触动很大。如果我们现在就不再讲勤俭耐劳，而是一味追求享受，那我们大汉的基石就要被铸空了。臣之罪。都起来，起来吧！现在这又不是上朝。谢谢陛下。陛下，都准备好。就是简单了点。钟爱卿，随朕来。
，你小子呢？哼！众位爱卿，我们现在还没有到高枕无忧的时候。北边的匈奴虎视眈眈，时常进犯。以我们国贫民乏之情形，何时才能对其大施挞伐，真正做到静边安民？朕已下诏。今年一定按规定收受贡品，朕尤其想看到你们各郡县的优良农具和丰收成果，恐怕很多人还未曾明白朕的意思。但是从明年开始，任何人秋季前来述职都不准再带任何贡品，谁带了，朕就罚他干一天农活，不准吃饭。朕也不再回送赐物，来了是要禀报国事民情的，朕最喜欢的贡品。就是你们奏报下情的奏牍。朕再重复一次，我们大汉还不富裕，当官的要将勤俭尽职守。今天朕也按规定，每人赏赐酒肉一碗，我们就在这田间地头沐天席地，君臣同饮，同饮此酒，愿天下康乐。愿天下康乐。临时县县令来了吗？臣现在臣贤拜见陛下。爱卿快快请起，谢陛下。程爱卿，听说你在临时县干得不错，今天你为朕献来何物啊？陛下，这是我临时县官兵和百姓烧死的蝗虫和宝珠的庄稼，臣带来一些给陛下一看。朕收下了，程爱卿，你临危受命，率临时百姓治蝗赈灾，朕先记你一功。在最穷的地方做父母官，不容易啊！你要再接再厉，造福一方，做全国郡县的表率。微臣谨遵圣命。临时校尉在吗？临时校尉觐见。罪臣临时校尉叩见陛下。起来吧，是陛下。你没有罪，只是有错。你可知朕今日钦点你来陪朕一起收割庄稼的用意吗？略知一些，军人不光要打仗杀敌，百姓的困难也是军人的责任。好，说得好，朕今日也记你一功。通过陈显率领百姓灭蝗治灾一事，咱们就定下一个规矩。今后吃皇粮的军队，如遇当地百姓有困难，一定要伸出援助之手。同样，军队若遇到困难，地方官员和百姓也当义不容辞。臣遵旨。贾谊何在啊？陛下，微臣在。起来吧。拿贡品登记簿来，遵旨。张武，云中郡守张武。陛下，臣在。大胆，你竟敢违抗朕的旨意，献上如此贵重的千里汗血宝马，此汗血宝马从何而来？花费了几万斤，你要朕骑上千里马，一个人跑在前面，你是想让朕成为孤家寡人吗？陛下，这马不是花钱买的，而是咱们常山军马场自己培育的。
陛下在代国之时，一直重视军马培育，当年的苦心经营，今日已大见成效了。臣特来献给陛下，臣献宝马，仅是此意。陛下，张郡守快快请起，朕错怪你了。谢陛下，朕既已下诏，此宝马就送往宫中驿站，做驿使的坐骑。你培育良马之功，朕将另行嘉奖。谢陛下，我大汉有此宝马，何惧匈奴？张武，朕不是要你带你老父亲一道觐见吗？家父已随我前来，正在那边等候陛下召见。快请，宣张武父。嗯、拜见陛下，张老伯，快快请起。朕当年在代国的时候，就看到张老伯在潜心摸索适合当地土制的耕犁，今日终于获得成功，可喜可贺呀！多谢陛下抬爱。草民参照原来张丞相在成武县时用的那种直滑改了改，它适合耕犁我们那儿的土地，还望陛下恩准我们多多制作，并且在我代国全境大力推广。那是自然，朕自会下诏。也会对张老伯重重加赏。张武，臣在，随你父亲一道下去吧。谢陛下。朕从这贡品簿上看到，还有不少官员挖空心思到民间搜寻了不少奇珍异品。你们对朕的这份心意，朕领了。可你们想过没有？如果朕借天子之威，不为黎民百姓造福，反而大捞天下财富，那朕还配做天下人的君主吗？同样，你们身为一方百姓的父母官，就要亲民、爱民、恤民、利民，绝不能在百姓身上巧取豪夺。像陈县令、张郡守、张老伯这样，或全心爱民、恤民，或十数年如一日，投身马场田间。以农牧之心待我大汉之心的栋梁，方是你们各郡县效仿学习的楷模呀！今日陛下教诲。陛下，那今年的贡品如何处置？凡是送珍贵鸟兽的，送上林苑；送古玩美玉金石的，入钱库收募。至于淮南国送的豆腐嘛。<笑>就送到少府，作为宴请百官的佳肴吧。谢陛下。爱卿，快来尝尝，这就是用你献上的素粒所做的。<笑>谢陛下。嗯，香啊。嗯，<笑>今年虽然只保住了五成庄稼。临氏县百姓要过冬，也就不至于饿肚子了。嗯，真幼年在代国时，就深知百姓之苦，农业之重。爱卿这次在临氏县灭黄保粮，成绩斐然，不负朕之厚望。朕想让爱卿担些更大的责任。陛下是要臣，朕要捉把爱卿为治粟内史，统管我大汉全境的农业之事。微臣多谢陛下抬爱，只是微臣在临氏县数月，深感临氏县之困苦和临氏百姓之艰难，臣心中早已立下遗愿，要让临氏县摆脱困苦贫穷，让临氏百姓富足康乐。陛下，诸事尚在起步，臣愿与临氏百姓共苦难，同奋斗。临氏县近一隅之地，而治粟内史之职位高权重，岂不能更好发挥爱卿多年所学，实现你的抱负吗？臣显才疏学浅，赴临氏之后，臣更觉此前书斋所学远不足以解民间诸事之艰难。臣恳请陛下，恩准臣留在临时历练。看来爱卿心已决。朕就不再勉强了。临氏县有何困难，爱卿有何想法？
尽管向朕道来。谢陛下。陛下，微臣已经做过考察。林氏县土质并非十分贫瘠，难就难在水源奇缺。当地百姓多年相传，若能掘开西面之山，引来山后之水，林氏将变成富庶之地。臣此次返回林氏之后，将率领百姓凿石开山，挖掘水渠。若能将水引进林氏，则林氏有望矣。好，爱卿的想法甚好，朕将下诏免除林氏县三年田租，并令林氏县所有驻军统归爱卿调配。爱卿，可放手去干。微臣待林氏县百姓。拜谢陛下，臣此去定将兢兢业业，肝脑涂地，以不负陛下之重托，百姓之期盼。